হ্যালো ভিউয়ার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসরুমে তোমাদের স্বাগতম আমি নয়ন দেবনাথ ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ তো আমি চেষ্টা করব তোমাদের ম্যাথমেটিক্স ট্রিটা নিয়ে আলোচনা করার তো পুরো কোর্সটা জুড়ে আমি থাকব তো চলো দেখা যাক আচ্ছা তোমাদের যে প্রথম চ্যাপ্টারটা যেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা জানার আগে আমাদের জানতে হবে আসলে ত্রিভুজটা কি ত্রিভুজ হচ্ছে তিনটা সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে এখানে এ বি একটা সরল রেখা বি সি একটা সরল রেখা এবং এ সি একটা সরল রেখা অর্থাৎ এই এ বি সি তিনটা বিন্দু দ্বারা যে তিনটা সরল রেখা আবদ্ধ হয় অর্থাৎ এই এ বি সরল রেখা বি সি সরল রেখা এবং এ সি সরল রেখা এই তিনটা সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রটাকে আমরা বলবো একটা ত্রিভুজ তো ত্রিভুজের বিভিন্ন রকম টাইপ আছে যেমন সমকোণী ত্রিভুজ সমবাহ ত্রিভুজ সমাধিবাহ ত্রিভুজ অসমবাহ ত্রিভুজ ইত্যাদি তো ত্রিভুজের আসলে ক্ষেত্রফল যেহেতু অধ্যায়টা তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফল নিয়েই মূল আলোচনাটা করা উচিত তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা নর্মালি যেভাবে আমরা বের করে থাকি সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এখন ভূমি কোনটা আর উচ্চতা কোনটা তো ভূমি উচ্চতা আমরা নর্মালি এই জানে থাকি যে হচ্ছে একটা ফ্লাট সরল রেখা যেটা বা ভূমি বরাবর যেটা আঁকা হয় সেটা হচ্ছে ভূমি আর লম্ব বরাবর যেটা আঁকা হয় সেটা হচ্ছে উচ্চতা তো এরকম যদি একটা ত্রিভুজ আমরা কল্পনা করি তাহলে এই ত্রিভুজটার ভূমি হচ্ছে এই এ বি এবং উচ্চতা হচ্ছে আমার এটা যদি সি ধরি তাহলে ডি ধরি তাহলে সি ডিটা হচ্ছে আমার উচ্চতা অর্থাৎ এরকম একটা ত্রিভুজের আমরা যদি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদের এটা করতে হবে হাফ ইন্টু ভূমি এ বি ইন্টু উচ্চতা কত সি ডি নর্মালি আমরা যেটা বের করতে পারি কিন্তু এখন আমরা যদি আসি কিছু স্পেশিয়াল টাইপে অর্থাৎ সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজটা নর্মালি এটা হয় কারণ সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই জায়গাটায় এখানে একটা সমকোণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ এখানে আমরা ভূমিটা পাচ্ছি এবং এখানে হচ্ছে আমরা উচ্চতাটা পাচ্ছি তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা দ্বারাই আমরা হচ্ছে গিয়ে নির্ণয় করতে পারি কিন্তু যদি স্পেশিয়াল টাইপ যেমন হচ্ছে গিয়ে আমরা সমবাহ ত্রিভুজ যাই তাহলে সমবাহ ত্রিভুজের চিত্রটা কিন্তু আবার এরকম না তো সমবাহ ত্রিভুজটা আমরা যদি দেখি সমবাহ ত্রিভুজটা কীরকম সমবাহ ত্রিভুজটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজ যার তিনটা বাহুই সমান অর্থাৎ এই এ বি বাহু বি সি বাহু এবং এ সি বাহু তিনটা বাহুই সমান তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি একটা বাহুকে এ দিই তাহলে এই বাহুটাও এ হবে এই বাহুটাও এ হবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এই পুরো ট্রিভুজের তিনটা বাহুই হচ্ছে সমান তো এই ক্ষেত্রে আমরা সমবাহ ত্রিভুজের সূত্রটা হচ্ছে গিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটা হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার আচ্ছা এখন যদি সমদি বাহু ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করি তো সমদি বাহু ত্রিভুজটা আসলে কীরকম থাকে সমদি বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সাধারণত ভূমির লাইনটা একরকম থাকে এবং উপর থেকে যে ভূমির দুই প্রান্তে দুইটা এই সরলরেখা টানা হয় এই দুইটা সমান থাকে অর্থাৎ এই এটা যদি এ বি কে এ দৈর্ঘ্য ধরি এবং এ সি কে যদি আমরা এ দৈর্ঘ্য ধরি অর্থাৎ এই দুইটা বাহু সমান এবং এটা থাকে হচ্ছে গিয়ে একটা অসমান বাহু অর্থাৎ দ্বিতীয় একটা বাহু তো এটাকে আমরা বি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি তো এক্ষেত্রে সূত্রটা হয় বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার নর্মালি এই সূত্রের মান বসালে আমরা হচ্ছে গিয়ে সমদি বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে পারি তো তোমাদের পলিটেকনিকে সাধারণত যে প্রশ্নগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে তোমার সমবাহ ত্রিভুজ এবং সমদি বাহু ত্রিভুজগুলো বেশি আসে অর্থাৎ আমরা দেখেছি ইতিপূর্বে যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে বিশেষ করে প্রথম মধ্যে যেহেতু এটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটাই বেশি আসে রচনামূলক খুব কম তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমাদের সমবাহ এবং সমদি বাহু ত্রিভুজটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো সবগুলোই যেহেতু তোমরা করবা তারপরে এই দুইটাতে একটু বেশি গুরুত্ব দিবা আচ্ছা এখন আসি হচ্ছে সম অসমবাহ ত্রিভুজ কি তো অসমবাহ অসমবাহ ত্রিভুজ তোমরা নর্মালি বুঝতেই পারছো যে আসলে অসমবাহ ত্রিভুজ যার কোনো বাহুই কোনো বাহুর সাথে মিল থাকবে না অর্থাৎ তিনটা বাহুই থাকবে তিন রকম যেমন আমরা যদি দেখি যে ধরলাম এ বি সি একটা ত্রিভুজ এটা এ বি সি এটা ত্রিভুজ তো এই ত্রিভুজের এটা যদি আমরা এ বিবাহ ধরি এবং এটাকে যদি আমরা এ দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে এটার সাথে কিন্তু এটার কোনো মিল নাই অর্থাৎ এটার দৈর্ঘ্য আর এটার দৈর্ঘ্য কিন্তু এক না তো এটাকে আমরা বি সিটারে আমরা যদি বি দ্বারা ডিনোট করি তাহলে এ একটা ভিন্ন রাশি এবং এটার দৈর্ঘ্য আলাদা বি সি একটা ভিন্ন রাশি এটার দৈর্ঘ্য আলাদা আবার এ সি এটাও কিন্তু এটার সাথে কোনোটার সাথে মিল নাই অর্থাৎ দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান না তো এক্ষেত্রে আমরা এটা একটা ভিন্ন রাশি দ্বারা এই ডিনোট করতে পারি এটাকে দিলাম সি অর্থাৎ এখানে একটা বাহু এ একটা
एस द्वारा डिनोट करी देखें आज अर्धपरिसीमा कि अच्छा अर्धपरिसीमा जमार आगे हमारे जानते हैं हम परिसीमा जिन तो परिसीमा मैंने से बाहर सीमाना अर्थात त्रिभुजा जो एखान शुरू करी जो त्रिभुजा एखान शुरू करी तो एखान एखने और एखान एखे एखान एखे आसले जे दूरत अतिक्रम करी ये टोटाल हे कि परिसीमा तो परिसीमा कि परिसीमा के टू एस द्वारा प्रकाश करी टू एस टू एस समान ए प्लस बी प्लस सी अर्थात परिसीमा हे त्रिभुजर जो बाहू तीन से तीन टा बाहू जुगफल नर्माली तो जेहतु अर्धपरिसीमा लागे तेल नर्माली बुझते अर्धपरिसीमा एस इक्ल ए प्लस बी प्लस सी ब टू और एक क्षेत्र सूत्रता जो है असमबह त्रिभुजर क्षेत्र सूत्रता से रूटोवार एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी नर्माली सूत्रे मान बसाल सरसि बैर हो जाए आसल अंकगल तेम कठिन ना क्योंकि ये समदिबाह समबाह त्रिभुज त्रिभुजगू जो तुम्हारा चिंते पर अनुजाई मानगला बसाते पर एकदम इजी तो एन कि उदाहरण नहीं आलोचना करब देखी अच्छा एत खन जो सूत्रगुल आलोचना कर लम त्रिभुज टाइपगुल आलोचना कर लम तो एन देखी आसले संक्रांत तो की मैथगुल्लो आसे साधारण तुम्हारे अति संक्षिप्त आसे छोटो छोटो मैथगुल्ला तो अनेक समय अब अति संक्षिप्त से सूत्रगुलो आसे तो सूत्रगुल तुम्हारा क्योंकि सबगुल्लो सूत्र मुखस्त कर निबा तो चलो आप एक मैथ देखी समबह त्रिभुज तो समबह त्रिभुज तो आगे आलोचना कर समबह त्रिभुज हो तीन बाहू समान थे अर्थात एक क्षेत्र में ए बी बाहूट ए बी सी बाहूट ए कि सी ए बाहूट ए अर्थात तीन बाहर जुग फल जो परिसीमा है तरह परिसीमा दादाई ए प्लस ए प्लस ए अर्थात थ्री ए तो देव आज एक समबह त्रिभुज परिसीमा वन सिक्सटी टू सेंटीमिटार ए त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय करते हैं तो एखे जेहेतु एट हे एक बाहर दैर्घ्य तेल परिसीमा सूत्र द्वारा मानट बसिए नर्माली हम एक बाहर दैर्घ्य निर्णय करते तो बाहर दुर्घट की कम आसे आपकी बसाई समबह त्रिभुज परिसीमा अर्थात थ्री ए इक्ुअल वन सिक्सटी टू सेंटीमिटार ताल्लेर मानट द्वारा वन सिक्सटी टू डिवाइडेड ब थ्री इक्ुअल फिफ्टी फोर सेंटीमिटार एन क्यों बाहर मानट पे गे तो बाहर मानट पे गले तुम्हारा नर्माली चिंता करते समबह त्रिभुज सूत्रता की रुट थ्री बै फोर ए स्कोयर अर्थात एखे रुट थ्री बै फोर साथ ही ए स्कोयर मान बसाय दी तो आज हमारे क्षेत्रफल निर्णय करते हैं क्षेत्रफल कम दाड़ा क्षेत्रफल इक्ुअल रुट थ्री बै फोर ए स्कोयर इक्ुअल रुट थ्री बै फोर फिफ्टी फोर स्कोयर टाइटर मान दाड़ा अच्छा तुम्हारा क्योंकुलेशन कर नहींबा हमारे जेहतु क्योंकुलेशन कर आज है वन टू सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन एवं आंसार तो अवश्य बर्ग सेंटीमिटार कारण आप क्योंकि एखे बाहर दैर्घ्य सेंटीमिटारे क्यों छो ये वर्ग करी तेल आंसार तो अवश्य हमारे वर्ग सेंटीमिटारे लिखते है ओके यटाई छो तो रकम जो उदाहरणगुल्लो आमरा देखे नहींबा कारण वो समबह त्रिभुज और समदिबाह त्रिभुज उदाहरणगुल बसिभाग देखे हे पलिटेक्निक दे जेहतु हमें पलिटेक्निक एन हम डुएटी आची अच्छा अच्छा एन अन्य उदाहरण नहीं आलोचना करी एट एक विषम बाहू बा असमबह त्रिभुज उदाहरण तो ये तो तुम्हारे नर्माली अति संक्षिप्त आसे तो देखी एक त्रिभुज बाहर दैर्घ्य जथाक्रमे फाइव टुएल्व और थार्टीन एकक हम यार क्षेत्रफल कत अर्थात एखे हमें एक विषम बाहु त्रिभुज अंकन कर लम जटार तीन बाहु तीन रकम तो हमें धरे निल बाहूटार दैर्घ्य हे ए इक्ुअल फाइव जेहेतु एखे एकक दिए नहीं नर्माली एकक लिखे रखब एकक बी बाहूटार दैर्घ्य धरल टुएल्व एकक सी बाहूटार दैर्घ्य धरल थार्टीन एकक तो एन क्षेत्रफल बैर करते हमें प्रथम जो जिस बैर करते हैं अर्धपरिसीमा तो अर्धपरिसीमा जी एस इक्ुअल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड ब टू अर्थात ये परिसीमाटारे दुई द्वारा भाग कर ले अर्धपरिसीमा पाई तो ये जो नर्माली मानगुल बसाई ए समान कत फाइव प्लस टुएल्व प्लस थार्टीन डिवाइडेड बै टू तो हमें मानट दादाय फिफ्टीन एक् तो एन अर्ध अर्धपरिसीमा पे गे तो अर्धपरिसीमा के नर्माली सूत्रटा यूज कर क्षेत्रफल तो निर्णय करतेब तो आप जो क्षेत्रफल तो निर्णय करी क्षेत्रफल समान रोटोवार एस इंटू 
एस माइनस ए एस माइनस बी एवं एस माइनस सी तो हम लोग मान बोल रहे हैं कौन एस रिमांड होते हैं 15 इनटू 15 माइनस 5 15 माइनस 12 15 माइनस 13 अर्थात् रूट ओवर 15 इनटू 10 इनटू 3 इनटू 2 अर्थात् ए मान तो दारा है हमारे 30 तो हम लोग कैलकुलेशन करें देख बा कैलकुलेशन कर ले आशा करूँ 30 एस बे 30 अब हम एक ओक हिसे बे इट जो तो हम लोग एक ओक दर्शन हम जो नॉर्मली एक ओक तो एक ओक हिसे बे हमारे देर के दीते हो बे बोर्गो एक ओक जो तो खेत्र फॉल बोर्गो एक ओक तो मोटा मोटी ए टाइप गुलाई तो हमारे अति शंकित तो आशा थके अब हम शंकित 